ค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะเราก็จะมาทําขนมนะคะที่ต้อนรับเทศกาลไหว้ขนมจ้างกันค่ะหรืออีกชื่อหนึ่งที่คนไทยมักจะติดปากเรียกกันนะคะก็คือเทศกาลไหว้ขนมบ้าจางค่ะซึ่งมักจะตรงกับวันที่5เดือน5ของทุกปีนะคะก่อนอื่นไปดูส่วนผสมกันก่อนค่ะว่ามีอะไรบ้างส่วนผสมทั้งหมดนะคะก็จะมีใบไผ่จีนค่ะลักษณะจะเป็นแบบนี้นะคะใบไผ่จางค่อนข้างใหญ่นะคะอันนี้คุณผู้ชมจะต้องแช่น้ําไว้ก่อน1คืนนะคะถึงจะได้ใบที่เป็นลักษณะแบบนี้ค่ะต่อไปเป็นเนื้อหมูสันในนะคะอันนี้หมักไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะบ่อยทีนะคะว่าหมักยังไงต่อไปเป็นเห็ดหอมแช่น้ําค่ะหั่นเป็นเส้นยาวพริกไทยป่นไข่แดงเค็มนะคะกุนเชียงทอดค่ะกุ้งแห้งเม็ดบัวถั่วลิสงแปะกล้วยเผือกนะคะนี่เป็นเผือกกวนปั้นเป็นลูกไว้นะคะตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะซิวขาวน้ำมันหอยสุดท้ายที่ขาดไม่ได้ก็คือข้าวเหนียวนะคะอันนี้แช่น้ำไปแล้ว5ชั่วโมงค่ะดูส่วนผสมครบแล้วนะคะเดี๋ยวไปลงมือทำกันเลยค่ะวิธีการทำนะคะก็ไม่ยุ่งยากนะคะแค่ใส่น้ำมันนะคะลงในกระทะแบบนี้ตามด้วยเห็ดหอมนะคะเม็ดบัวค่ะถั่วลิสงค่ะถั่วลิสงนี่คุณผู้ชมจะใช้แบบนี้ก็ได้นะคะคือแบบที่ไม่แกะเปลือกนะคะหรือใช้แบบแกะเปลือกก็ไม่ต่างกันนะคะต่อไปจะเป็นกุ้งแห้งค่ะนี้เราจะต้องปรุงเครื่องนะคะด้วยน้ำมันหอยค่ะน้ำตาลทรายค่ะซิวขาวค่ะนี้ก็ผัดเครื่องปรุงนะคะให้เข้ากันไม่ต้องผัดให้สุกนะคะเราแค่ต้องการให้เครื่องปรุงเนี่ยคุกเข้าเข้าผสมผสมทั้งหมดนะคะทีนี้ต่อไปเราจะใส่ข้าวเหนียวที่เราแช่น้ำไว้แล้วนะคะลงไปทีนี้ก็ผัดทั้งหมดให้เข้ากันค่ะสำหรับบ้าจางนะคะเดี๋ยวนี้ก็ค่อนข้างที่จะหาทานแบบที่รสชาติอร่อยเข้มข้นยากแล้วนะคะสมัยก่อนเนี่ยคนจีนมักจะทำกันเองแบบนี้นะคะไม่ค่อยมีขายเหมือนสมัยนี้แล้วนะคะนี่ถ้าเราเป็นลูกหลานชาวจีนเราก็ต้องลองหัดทำดูนะคะแค่ทานแค่หนึ่งลูกก็ไม่ต้องทานข้าวแล้วค่ะอีกแน่นอนเสร็จแล้วเราก็จะใส่พริกไทยป่นลงไปค่ะพอผัดข้าวได้แบบนี้แล้วนะคะก็ปิดไฟค่ะเดี๋ยวเราจะนําข้าวมาตากใส่ใบไผ่กันค่ะเมื่อผัดข้าวแล้วนะคะเราก็จะต้องนํามาห่อกับใบไผ่แบบนี้นะคะใช้2ใบนะคะเพื่อป้องกันใบไผ่แตกเวลาที่เรานําไปนึ่งนะคะคุณผู้ชมก็จะต้องจับค่อนมาทางซ้ายมือนะคะใช้มือล้านซ้ายนะคะเก็บใบไผ่มาทั้งนี้ทําเป็นกลวยนะคะเพื่อที่จะใส่ข้าวได้เวลาผู้ชมไปซื้อใบไผ่นะคะก็พยายามเลือกใบไผ่ที่ใบใหญ่หน่อยนะคะจะได้มาห่อข้าวได้ง่ายๆพอจับได้เป็นกลวยแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะใส่ข้าวลงไปค่ะใส่ไม่ต้องมากนะคะเพราะว่าเรายังต้องใส่เครื่องต่างๆลงไปนะคะเป็นหมูที่เราหมักไว้แล้วนะคะอ่าลืมเล่าให้ฟังว่าหมูเนี่ยที่เราหมักไว้เนี่ยเราก็จะหมักกับน้ําตาลทรายพริกไทยป่นน้ํามันหอยและซีอิ๊วขาวนะคะหลักก็ได้แบบนี้นะคะประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะก็ออกมาแบบนี้นะคะทีนี้เราก็จะใส่ไข่แดงเค็มนะคะ1ลูกแปะกล้วยนะคะกุนเชียงค่ะตามด้วย
เผือกนะคะอันนี้เป็นเผือกกวนนะคะก็จะใส่น้ําตาลทรายลงไปด้วยนะคะก็จะมีรสหวานทีนี้เราก็จะใส่ข้าวปิดด้านบนค่ะทีนี้เราก็จะต้องเก็บนะคะพับม้วนลงมาเก็บใบนะคะมาด้านหลังทีนี้ก็เตรียมเชือกนะคะเป็นเชือกฟางวางข้าวลงนะคะแล้วก็มัดเวลามัดต้องมัดให้แน่นนะคะไม่งั้นเดี๋ยวข้าวอาจจะแตกได้นะคะหลังจากที่เราหอมบ้าจางเสร็จแล้วนะคะก็ออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะรูปร่างสามเหลี่ยมทีนี้คุณผู้ชมจะต้องตั้งน้ำนะคะใส่ซึ่งนึ่งนะคะให้เดือดจัดเลยนะคะทีนี้ก็นำบ้าจางลงไปนึ่งกันเลยค่ะสำหรับการนึ่งนะคะใช้เวลา1ชั่วโมงนะคะถึงจะสุกทั่วกันดีนะคะเดี๋ยวครบ1ชั่วโมงแล้วเรามาดูหน้าตาของบ้าจ่างวันนี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะครบ1ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาของบ้าจ่างกันค่ะตอนนี้ต้องระวังด้วยนะคะเพราะว่าค่อนข้างที่จะร้อนมากเดี๋ยวแกะดูกันเลยนะคะนี่ค่ะลักษณะของป้าจ่างที่เราทำเสร็จแล้วก็หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะหวังว่าคงไม่ยากเกินไปนะคะยังไงถ้าคุณผู้ชมนะคะอยากทานเมนูไหนๆนะคะก็ไปคุยได้ที่เว็บบอร์ดของ foodtravel.tv นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ